Uma situação que não é nova aqui na região tem incomodado agora os moradores da região do bairro Escalvados em Navegantes. Sabe o que, que é? Sabe do que, que se trata? O cheiro causado por uma indústria de farinha de peixe. A nossa equipe esteve lá para conferir a situação e entender de perto o que está que acontecendo. Olha só. Moradores do bairro Escalvados em Navegantes estão enfrentando uma situação complicada. É o cheiro que sai desta indústria que fabrica farinha de peixe. Eles, na verdade, chamam o cheiro de fedor, de tão forte e ruim. E não são apenas os moradores de perto que sofrem. Quem está a quilômetros de distância já experimentou a sensação de mal conseguir respirar por conta do cheiro ruim. A distância da minha casa até lá, daqui até lá, eu imagino 5 quilômetros. Essa semana estava insuportável. A situação é precária, porque o cheiro está prejudicando até a criança. Eu cheguei até a ficar doente por isso, né? A gente coloca a roupa no varal, é, dentro de casa, tu limpa a casa, aquele cheiro está lá por dentro das cortinas, por tudo, porque é perfeito. O cheiro fica impregnado em tudo. Fica, fica. Uhum. A gente fica com o estômago embrulhado, porque não dá nem vontade de comer. Os moradores se reuniram em frente à indústria e fizeram um ato simbólico de protesto. Eles colocaram máscaras como forma de expressar o um incômodo causado pela fábrica. O caso já foi levado para todas as autoridades possíveis, inclusive o Ministério Público de Navegantes. A princípio, o IMA esteve aqui, elencou mais de 30 itens que estavam irregulares na empresa e deu prazo de 90 dias para se adequarem para a realidade do nosso bairro. É, levando em consideração que nós temos várias famílias, crianças, idosos e demais moradores aqui no bairro. Aí vieram aqui elencar esses 30 itens e esse prazo de 90 dias já venceu, segundo a promotoria pública, a gente esteve essa semana, tivemos na quarta promotoria aqui de Navegantes, já venceu o prazo e nós estamos aguardando aí a visita do IMA né, para embargar de uma vez. Não tem condições, não trabalha. Está né? ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo os moradores, o imóvel onde funciona a fábrica é antigo e já abrigou outras atividades. Em 2012, a indústria de farinha veio para cá, mas nunca tinha conseguido funcionar. Agora, desde o fim do ano passado, a produção começou e os problemas vieram junto. Além do cheiro, os moradores estão preocupados com a poluição ambiental. Seu Luiz mostra para nós esse cano que sai de uma das lagoas de dentro do pátio da empresa, onde funcionaria um sistema de tratamento de dejetos. O cano vem direto para o meio da mata. A água escura cai no ribeirão, de onde a comunidade tira a água para o consumo. A princípio eles jogavam direto, depois inventaram de fazer uma lagoa ali, colocar dentro da lagoa, mas a água da lagoa é podre e eles pegam na calada da noite e jogam. Inclusive agora está correndo direto ali. Está destruindo a natureza, está acabando com a fauna e até a flora que tem ao redor dessas nascentes. E isso é extremamente prejudicial, isso é um crime ambiental. Durante a reportagem, o cheiro apareceu algumas vezes e já não foi nada agradável. Imagina a situação de quem convive com ele diariamente e de forma bem mais intensa. A gente não quer prejudicar ninguém. A gente precisa de empresa no lugar, é muito bom, mas nós precisamos da nossa saúde, né? Estão prejudicando a nossa saúde. Bom, depois de mostrar a denúncia dos moradores em relação à indústria, agora a gente vai tentar falar com o responsável sobre toda essa situação para saber exatamente o que a empresa tem a dizer sobre isso, quais as providências que já foram tomadas. Quem nos atendeu foi o responsável pela área de Oi, produção. Não. Oi, bom dia. Bom Aqui dia, é a Dayana, da RIC TV Record de Itajaí. Ah, a, a gente está atendeu uma reclamação, uma denúncia dos moradores aqui da localidade em relação a algumas situações relacionadas à empresa. Pois não. E aí a gente gostaria de saber se o responsável está para poder conversar com a gente, explicar essa situação. Olha, a nossa empresa, ela é, ela é de um grupo, tá? É o grupo BC, onde a matriz fica em Goiânia, tá? Então, eles têm aí 11 empresas no país, no termo de subproduto de origem animal. Eu posso te passar o telefone para deles lá, da nossa, do nosso escritório lá em Goiânia. É tudo controlado por lá. E você sabe me dizer se as licenças estão válidas ainda? Os, os moradores me falaram que parece que já venceu as licenças, alguma coisa nesse sentido? Não, o que eu posso adiantar é que as licenças estão todas, todas válidas, tá? Em todos, o, no, todos os órgãos, em todas as esferas. Uhum. A gente está com todas as empresas, está com todas as licenças em dia. Certo. E essa questão do cheiro, foi feita alguma melhoria para amenizar? Olha, a gente... É... Da questão do odor aí, a gente, veja bem, a, a, alguma coisa está, foi feita, nós estamos com as licenças tudo em dia, né? é, a gente 
gente não entende o porquê da manifestação aí. Olha, segundo o responsável pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, em Itajaí, a empresa está de, em processo de licenciamento e também em processo de melhoria do sistema de elevador de gases para amenizar os odores que saem do processo de produção, além de melhoria das lagoas usadas para o tratamento de dejetos, que também continua exalando um cheiro muito ruim. A empresa também emitiu uma nota reforçando que está com as licenças ambientais em dia. A empresa Navegantes Ômega 3 declarou que é uma indústria de reciclagem animal que processa resíduos de peixe, dando destino certo, preservando o meio ambiente e gerando empregos e renda. Ainda de acordo com a empresa, todo o processo está dentro da legalidade e com as licenças ambientais e operacionais exigidas. A empresa ainda afirma na nota que realizou grandes investimentos na área industrial, incluindo a estrutura de tratamento de gases e efluentes, com biofiltros e lagoas de tratamento, seguindo um rígido controle de qualidade. A nota finaliza afirmando que os processos são acompanhados desde a origem do resíduo até a venda do produto acabado, sendo uma fábrica registrada, inspecionada e habilitada. Pois é, né? mas tem alguma coisa que não está certa, porque se esse cheiro aí está chegando a quilômetros de distância, atrapalhando a vida dos moradores nesse grau, alguma coisa no meio do caminho não está dando certo em todas essas medidas, tudo na legalidade, tudo não sei o quê, mas tem algo que não está certo, algo de errado não está certo, como se diz por aí, né? Tem coisa aí que não está fechando, não está batendo. E a gente sabe que o imã nos seus processos aí, muitas vezes acaba demorando bastante para fazer a coisa acontecer, né? Então, o SEC tinha esses três meses ali para acontecer, uh, para serem adequações, porque essa coisa de adequações estão sendo sendo feitas, gente, não sei, né, pode ser que esteja aí, que eu esteja exagerando, mas se você precisa fazer uma adequação para o que você está fazendo, faz a adequação e aí continua, porque não dá para continuar com essa situação, os moradores não conseguem respirar, abrir a janela, passam mal, ficam aí enjoados, não conseguem nem se alimentar por causa do cheiro. Você já sabe que cheiro de peixe é forte, agora imagine cheiro de peixe queimado, farinha e ainda essa água toda sendo despejada no Ribeirão. Eu falei pessoalmente com uma dessas pessoas aí do bairro que me disse que em diversas ocasiões, já que durante a noite esses dejetos são mais frequentes ali no Ribeirão, uh, em diversas ocasiões já teve muitos peixes mortos ali no local, então assim, não sei, né? A gente pede a resposta, mas alguma coisa está faltando, não está encaixando, está faltando peça nessa história.